Hello everyone. I am teacher Zaira, your home-based teacher in the field of agriculture and fishery arts. If you are new to our channel, please don't forget to click like and subscribe. Thank you! Yun lamang po. Sa video pong ito, pag-usapan po natin ang least cost formulation for home-based feed. So ano po ito? Ito po is yung financial analysis. Pero tungkol lamang sa feeds at mga feed ingredients. So yan pa. So, bago po kayo mag-proceed sa video ito, kailangan po maunawaan nyo po muna yung feed formulation the using person square and trial and error method. Kasi po, uh, magkakakonektado po sila. So, ang ating Facebook page, don't forget, kailangan po mag-follow din po kayo para po maging updated po kayo sa mga videos na ating i-upload. So, meron na akong sample dito, yung hog finisher ration, least cost formulation for hog finisher ration. So, dito, yung mga feed ingredients niya, at saka yung price dito is based on year 1999. So, kung mapapansin nyo po yung bawat feed ingredients, ayan po yung ginamit niya na feed ingredients para sa hog finisher ration. So, yung finisher, ito yung stage ng ating alaga. So, mapapansin nyo po yung amount or yung percent niya in 100 basis, yung parts per 100 basis o yung percent niya. Ayan. Yan din dapat yung ginamit mo na amount para ma-meet yung nutritional requirement. So, yun po yung magiging basihan po natin para naman i-determine ang ating uh, financial analysis. So, dito po, makikita nyo po, 44.93, 20, 16.59, 10, hanggang pababa. Ayan po yung mga rate or yung amount na gagamitin natin sa pag-determine ng ating financially, financial analysis. So, ito na. So, yung unit price nya, again po, is based on year 1999. So, yung yellow corn, ng 1999, 6.20 pesos lang siya. So, pag sinabi po natin unit, is yung unit niya is per kilogram or per liter. So, yung yellow corn is 6.20 per kilogram. Okay po. Yung coconut oil naman is, in liquid form, is 39 pesos per liter. So, yun po. Nakuha niyo na po. So, yun. Ngayon, bago tayo magkaroon ng batch weight ng bawat ingredients, yung mga timbang sa bawat ingredients na gagamitin natin, is kailangan muna natin i-determine sa ating sarili. Pagpasyahan kung ilan, ilang kilo ang ating target na i-feed mix. Okay po, nagagawin. So dito yung target niya is 1,000 kg. So, para makuha yung individual parts ng ating batch, ng bawat ingredients, so, simply, punta muna tayo sa percent, 44.93 divided by 100 times 1,000 para makuha yung 449.25. Kuha po. So, ganun din po sa rice bran D1. 20 divided by 100 times 1,000 will give us 200. So, ganun din po siya. Ha? Hanggang pababa. Ngayon, punta naman tayo sa cost. Di, naka, naka ano na tayo, nakuha na natin yung, bawa, yung timbang ng bawat ingredients na kailangan natin para sa isang kilogram, para sa isang libong kilogram na feed ingredients na feed stop natin gagawin. So, ngayon, hanapin naman natin kung ilan yung magagasto natin. So, dito po yung price again on year 1999. So, yung timbang, 449.25 kilogram times the unit price, yung presyo niya bawat kilo, which is 6.20, will give us 2,785.35. Nasusundan po. So, ganun din sa rice brand D1. 
200 kilogram of rice bran D1 times price niya bawat kilo which is 3.50 will give us 700 pesos. So, ganun po ang gagawin hanggang pababa. So, pag nakuha mo na yung cost o yung kung magkano ang bawat ingredients, eh, pag plusin po na natin sila, makukuha na po natin yung 6,811.45. So, 6,811.45 yung pera na magagasto natin gamit ang feed ingredients na ito para sa isang libong kilo na feeds. Kuha po. Pero maaari din natin siya gawin na parang ganito. 44.93 Para makuha po yung cost ha. 44.93 Another way lang po ito. Pero ganun din po yung makukuha. 44.93 divided by 100 times 6.23 ay 6.20 times 1,000 will give us 700. 20 divided by 100 times 3.50 times 1,000 will give us 700. So, ganun rin po siya pababa. Bahala na po kayo kung ano po ang gusto nyong gawin. Pero sinasabi ko lamang po kung ano yung another way niya. Okay po ba? So, it's either na, para makuha mo yung cost, it's either na unit price times batch weight para makuha yung cost per ingredient. So, 6.20 times 449.25 will give us 2785.35. Or, 44.93 divided by 100 times 6.20 na price times 1000. Okay pa. So, meron pa akong sample ng least cost formulation for broiler type chicken. So, dito po, uh, yung alaga po na ating isasatisfy is nasa 2 to 4 weeks. So, starter stage siya. So, nagbase ako dito. Kailangan pasok yung ano natin sa low, medium, high. So, dito ako sa banda sa medium. So, ito po, kaya ko po nilagay na may doon kasi ito po yung ginamit ko po nung, noong nag-aaral pa lang po ako. So, nung nag-aaral pa lang po ako, so yung price po na base dito is based on 2014. So, iba na po yung presyo ngayon kasi 2020 na. Ngayon, kung mapapansin nyo, treatment 1 siya. Uh, yung mga feed ingredients na aking ginamit is cassava leaf meal, corn meal, fish meal, soybean meal, limestone, dicafose, mineral vitamin premix, methionine, salt, toxin binders, coconut oil, WXYZ. So yung WXYZ, ibig sabihin wala na akong ibang ingredients na nilagay. Pero, kasi uh, nilagay ko na siya sa egg cell, meron na siyang formula para in case man na uh, Meron pa akong mga gustong ingredients na gagawin is ilalagay ko na lang yung pangalan, pati yung data niya, yung amount na aking kakailanganin. Okay po. Ngayon po, dito po sa treatment one parts, yan po yung tinutukoy natin yung percent. Yung percent or yung amount o yung rate niya per hundred basis. Ngayon, gagawa ako ng batch weight na 80 kilograms. So, kailangan ko munang i-determine sa sarili ko kung ilan yung magagasto ko para sa 80 kilograms na feed ingredients gamit ang treatment 1. So, dito wala pa lang yung kasaba leaf meal. Kasi ang, ang pinaka-aim ko dito is bumaba yung pressure ng feeds gamit yung kasaba leaf meal pero habang or habang 
na ibibigay ko pa rin yung nutritional requirement ng aking alaga. So, yun po. Ngayon, yung treatment 1 parts. So, itong parts na to, or yung rate na ito, yung percent na ito, is ito rin yung ginamit ko na percent na namit ko yung nutritional requirement ng aking alaga. Okay po? So, kailangan po muna kayong pupunta sa feed formulation at dun nyo po kukunin yung percent or yung amount niya na gagamitin natin sa feed analysis. Feed cost analysis. So, yung nilagay ko po dito, yung cassava leaf meal, kasi po sa totoo lang siya, libre lang po yon Pero nilagyan ko na lang, syempre yung pagod mo. So, limang piso na lang per kilo. Okay pa Yung pagod ko na nagbilad. Nagpagod namin nagbilad. Yan. So, yung corn meal nung panahong ito is 13 pesos per kilogram. Yung fish meal is 45 pesos per kilogram. Yung soybean meal is 36 pesos. Yung limestone is 6.50 pesos per kilogram. So, ganun din po pababa. So, mapapansin nyo po, nag mineral and vitamin premix ako. Tapos, meron ding misayonin. Amino acid din po yan ha. Meron ding salt. Tsaka toxin binders para ma-inhibit or uh, mapigilan natin yung pagkalan ng molds tsaka mga toxic chemicals sa ating feedstock. Para maging palatable pa rin siya at makain ng ating alaga. So, pinipigilan niya yung pag-increase ng mold formation. So, tapos yung coconut oil para for energy supplementation. Source of energy. So, ito na. Yung cost per unit. Ayan yung magiging cost per unit ko kapag nakuha ko na yung target ko na 80 kg. So, 66.29 divided by 100 times 13 times 80 will give us 689.42. Yung 5.10 naman ng fish meal divided by 100 times 45 times 80 will give us 183.60. So, ayun na. pinag ko siya lahat. So, para sa 80 kg na feeds, is makakagasto ako ng 1,757.23 pesos. Ngayon, ang magiging cost niya naman per feeds, cost per kilogram ng feeds na, yung nahalo ng final product natin, is 21.97 na, per kilo na siya. So, ayun na po yung magiging presyo niya bawat kilo. Yung final product natin. Okay po? So, ito naman para sa treatment to. Kung mapapansin nyo po, nagpasok na po ako ng rate or ng amount sa kasa leaf meal. So, para sa 80 kg, kakailanganin ko ng 3.20 kg na kasaba leaf meal. So, ang magiging total cost ko gamit yung kasaba, yung gamit yung ingredients na to kasama yung cassava leaf meal is magiging 1,727.59. Pero, ang magiging cost niya naman per kilogram na feed step na, yung final product natin, is magiging 21.59. So, tatandaan nyo po, yung, treat, yung parts nito or yung amount, is yan din yung ginamit natin para ma-meet yung nutritional requirement. So, dapat yung, yung amount dito is na-meet din natin yung nutritional requirement ng ating alaga para sa kanilang stage. Okay pa? 
So, kaya nga po sinasabi ko na bago po kayo pupunta dito sa least cost formulation is kailangan nyo po munang masatisfy or mamit yung ating nutritional requirement ng alaga. So, sa treatment tree ko naman is nag-apply din ako ng cassava leaf meal in 8%. So, tumaas po yung levels niya ng inclusion. So, yung cassava leaf meal po dito is sun dry po ito ha. So, kung mapapansin nyo po naging 21 pesos na lang siya. 21.1. So, dito 21.59 21.97 So, mapapansin nyo bumaba na siya pababa ng pababa Pero, namimit niya pa rin yung nutritional requirement Okay pa? Tapos dito naman sa treatment for mas mataas na naman siya So, pera naman tayong 12% na kasaba leaf meal So, kung mapapansin nyo hindi na siya 21. So, 20.83 na lang siya. Di po ba? So, ayun. So, ganyan po ang mag-analyze ng feed cost analysis ng ating home-based feed mix. So, yun lamang po. So, yun lamang po. Maraming salamat.